ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ജീവിതം അടുത്ത് ഉൾവലിയുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകുന്ന മാതൃകയാകും ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് ബോംബെ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവെച്ച കരോൾ ഷിമോമി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവർ കരഞ്ഞു തീർത്ത നാളുകൾ ഏറെയാണ് ഒടുവിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് കരോൾ ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് ബോംബെയിൽ കരോൾ പങ്കുവെച്ച തൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായിരിക്കെ അവസാന വർഷത്തിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നത് ട്രെയിൻ കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കാൽ വഴുതി താഴേക്ക് വീണു എൻ്റെ കാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ കുടുങ്ങി കാൽ മുറിഞ്ഞ് സമീപത്തുള്ള പാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ തെറിച്ചു വീഴുന്നത് വരെ ട്രെയിൻ എന്നെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും മീറ്ററുകൾ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചിരുന്നു അതികഠിനമായ വേദനയിലായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചതൊന്നും ഞാൻ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായി തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘമാണ് എൻ്റെ കേസ് എടുത്തതെന്നും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എൻ്റെ തലയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ബോധം വന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവ്യക്തമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ എൻ്റെ കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു എന്നെ ശാന്തയാക്കാൻ അവർ എനിക്ക് മോർഫീൻ നൽകി പിന്നീട് ബോധം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്കായില്ല ഞാൻ തകർന്നുപോയി എന്നെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ആർത്തലച്ചു കരഞ്ഞു കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് തന്നെ ഹൃദയം നിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അവർക്ക് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ എന്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആരംഭിച്ചു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു സത്യം പറയാമല്ലോ അതെന്നിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ആശുപത്രിയിൽ ആയാലും വീട്ടിലായാലും ഞാൻ അംഗവിച്ഛേദനം സംഭവിച്ചവൾ തന്നെയാണ് മരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശാരീരിക വേദന കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ കടന്നു പോയിരുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ ഒന്നിനും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല കരഞ്ഞും മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചും ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ തള്ളി നീക്കി നിരവധി തവണ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അതിനും പൂർണ്ണ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഞാൻ വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മുടി വളർന്നു കാണാൻ പഴയതുപോലെയായി ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്റെ കമ്പനിയിൽ ചേരുകയും തിരക്കിൽ സ്വയമലിയാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നിരവധി പുതിയ ആളുകളെ കാണാൻ തുടങ്ങി പുതിയ ഷോകളിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു എൻ്റെ അപകടത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഞാനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എൻ്റെ അംഗവൈകല്യമല്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകി എൻ്റെ വേദനയിൽ മുഴുകാൻ ഞാൻ വിസമ്മതിച്ചു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച രണ്ടാം മൂഴത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അത് ചെയ്തുവെന്ന് ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നതെല്ലാം എനിക്കും സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് എനിക്കിന്ന് ഒരു മികച്ച കരിയറുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയത്തെയും ഞാൻ മറികടന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ട്രെയിനിൽ കയറി നിങ്ങളും എപ്പോഴും ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭയത്തെക്കാൾ വലിയവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് 